الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد قال أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صدق الله العظيم إن شاء الله in today's our short speech and discussion we'll try to understand the fadail of the salah and its important things that should be done while performing salah. The ayah karima which I have recited from Surah Al-Mu'minun in which Allah subhanahu wa ta'ala says Qad aflah al-mu'minun Surely the believers are successful and their first quality, their first attributed quality is that Alladheen hum fi salatihim khashi'un Who are the successful and prosperous believers they offer their prayers with utmost humbleness, with khushu and khudu. Meaning being humble servant of Allah subhanahu wa ta'ala. When they pray, they try their best to pay the utmost attention to their creator. That is what Nabi sallallahu alayhi wa sallam says when he was asked by one of the sahabi that well, when Jibreel alayhi wa sallam in hadith of Jibreel, Mal ihsan ya Rasulullah, ya'ubudullah ka anna ka tarahu. That you should worship Allah as though you are watching Him. Or if you are not able to create that situation and state, then at least think that Allah subhanahu wa ta'ala is watching you. Namaz, ye bohat hi aham ibadat hai, ahamul ibadat, the most important ibadat, and most important aspect of Islam after bringing faith on Allah subhanahu wa ta'ala and on His all the prophets and especially Sayyiduna Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam in an in other necessities of Islam. Namazi bohati zyada and at many places there is a mentioning of prayer salah in the Quran. The saath so jaga se kareeb Quran mein namaz ka zikr aya hai. Kisi jaga pe kaha gaya ki inna salata tanha anil fahshai wal munkari wal baw. Ki mei shak namaz ye burayu se fahsha munkar. Ye tamam ta jo burayya hota hai badness hai, shamelessness hai, wickedness hai. گناہ ہیں تمام تر برائیوں سے نماز روکتی ہے تو کسی جگہ پہ اللہ نے ارشاد فرمایا حافظو علی الصلوات والصلاة الوسطہ کہ نمازوں کی حفاظت کرو نے اسپیشلی در صلاة الوسطہ اس میں علماء کا اختلاف ہے صلاة الوسطہ کیا ہے بہت موسٹ علماء اس پہ اگرید ہے کہ وہ نماز عصر ہے اور جگہ پہ اور حدیث میں میں نبی علیہ السلام نے فرمایا which is narrated by سیدنا ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ says الصلاة الخمسة five prayers wal juma ila juma and wal juma one juma to another juma or ramadan ila ramadan and one month of ramadan to another month of ramadan kya hota hai mukaffiratun lima bainahunna idha ushtanibatil kabairu because of these things the small and minor sins will be forgiven when a person keeps himself away from major sins ke ek insan ke ek namaz se dusri namaz ek juma se dusra juma aur ek ramzan se dusra ramzan ye gunahon ko maaf karwate hain یعنی ان کے ذریعے جو چھوٹے صغیرہ گناہ ہیں مائنر سینز ہیں will be forgiven بخش دیے جاتے ہیں جب بندہ بڑے گناہوں سے بچے اور قرآن کا تقاضہ بھی کچھ ایسا ہے کہ ان تشتنب الكبائر ما تنہون عنہو نکفر عنکم سیئاتکم و ندخلکم مدخلا کریما کہ سنو میرے بندو اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے یعنی جو prohibitions ہیں جو حرام چیزیں ہیں if you keep away yourself from حرام things بڑے گناہوں سے بچو گے فائدہ اور بینیفٹ کیا ہوگا ان کی برکتوں سے بلیسنگ سے اللہ سبحانہ وتعالی چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور ندخلکم مدخلا کریما اور رسپیک والی عزت والی جگہ تمہیں رہنے کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی حشر کے میدان میں عطا فرمائے گا وہ جنت ہے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا which is narrated by ابو حورین رضی اللہ تعالی ابو حورین رضی اللہ تعالی عنہ قال لو رأيتم لو أن نهرا باب أحدكم يغتسل فيه كل يوم من خمسا ذات من الصحابة بتاو کہ تم میں سے کسی کا گھر ہے اس کے آگے ایک نہر ایک ندی ایک ریور فلو ہو رہی ہے جا رہی ہے میرے صحابہ بتاؤ اور وہ انسان اس میں دین میں پانچ مرتبہ غسل کرتا ہے نہاتا ہے بتاؤ اس کے جسم پر حل یبقا من درنہ شیح کہ اس کے جسم پر بوڈی پر کوئی میل کچھیر باقی رہے گا کہاں نہیں کہاں یہی پانچوہ کی نمازوں کی مثال ہے کہ بندہ پانچوہ کی نمازیں پڑھتا ہے تو جتنے چھوٹے گناہ ہیں سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں معاف کر دیے جاتے ہیں بلکہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ قال ان رجولا اصا جا الى نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپرسن کیم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصابہ من امرات قبہ لا 
گئی ایک عورت کو اس انہوں نے چوم لیا تھا دہی پرسن تھاش دہ وومن اوپر آئی فاتح نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاخبر ہو فان صلی اللہ تعالی اور ہی انفرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیت یا رسول اللہ I have committed a sin that I have touched a woman اور جو بھی حد ہے مانی مجھے جو بھی سزا ہے دے دیجئے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کی آیت نازل فرمائی اقیم الصلاة طرف انہار و ظلف طرف انہار و ظلف من اللہ ان الحسنات یدہیب نسیعات کہ دین کے جو کنارے ہیں جو صبح ہے شام اس میں نماز پر اسٹیبلش پریئرز اس کی through its blessings your sins will be forgiven حقیقت میں it was a message for that person and through it for entire ummah coming انتہائی کمنگ امہ تیل دی آف ججمنٹ کہ تم سے خطائیں ہو جائے تو شرمندہ ہو جائے یہی تو قرآن نے فرمایا وَإِذْ أَلَّا نَكِ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَتًا أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ وَمَنْ يَغْفِرُ الدُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ کہ who are true servant of Allah سبحانه وتعالى when they commit any sin or when they oppress themselves immediately they remember Allah سبحانه وتعالى فَاسْتَغْفِرُوا and they ask for forgiveness وَمَنْ يَغْفِرُ الدُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ and who can forgive sins beside Allah سبحانه وتعالى accept Allah سبحانه وتعالى یقیناً Allah سبحانه وتعالى گناہوں کو بخش دیتا ہے تو گناہ ہو جاتے ہیں لیکن ایک سچے مومن کی ایمان والے کی نشان یہ ہے کہ وَلَمْ يُسِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ کہ وہ گناہ کرنے کے بعد اس پر ڈٹ نہیں جاتے ہیں یعنی ایمان کا تقاضہ ایمان کا دیمان یہ ہے کہ کوئی گناہ ہو جائے تو فوراں آپ کو افسوس ہو آپ شرمندہ ہو جائے آپ ریگریٹ کریں آپ نادیم ہو عشق کے ندا مطبع یہ ایمان کی نشانی ہے تو گناہ کر کے بندہ اگر شرمندہ ہو جائے وہ سچے دل سے توبہ کرے تو یقیناً اللہ سبحانہ وتعالی گناہوں کو بخش دیتا ہے تو نماز سے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور نماز کے فضائل میں نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت عبادہ بن سامد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت تھے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا خمس و صلوات افترض نہو اللہ تعالیٰ افترض نہو اللہ تعالیٰ ومن احسن وضوءہن و صلاتہن لوقتہن و تم رکعہن و خشوعہن کان لہو علی اللہ عہدن ایفر لہو ومن لم یفعل فلیس لہو علی اللہ عہدن انشاء غفر لہو و انشاء عذبہو ربہو احمد and Nabi alayhi salam has made Allah has made five times prayers compulsory for those people who make wuzu nicely he say hame andaz nicely ahsana wadu ahna means they fulfill all the conditions of the wuzu and they they wash the all the necessary parts parts of the body that supposed to be washed in wuzu ya wuzu achhe se karna hai yaad rakhe sunnaton ka bhi khayal rakhe aap haathon ko dhoye pehle ungliyon mein khilal kare achhe se ungliyan bhi dhoye fir aap mein muh mein pani dale achhe se muh ko clean kare saaf kare naak mein bhi achhe se jo jahan tak ye ہاتھ جو بون ہے ہڈی ہے سکھ ہڈی ہے وہاں تک ناک میں پانی چڑھائے اور ناک کو اچھے سے صاف کرے اس سے آپ کے سترائی اور پاکیز کا بھی خیال ہو جائے گا اور جو آج بھی دیکھیں کہ جو وائرس پھیلے ہوئے یہی کہا جا رہا ہے کہ صفائی رکھے ہاتھوں کو دوئے موہ کو دوئے ساری چیزوں کو دوئے اسلام تو یہ چیزیں ہمیں پہلے سے ٹیش کر رہا ہے اسلام نے بلکہ آپ جو فقہ کی اسلامی جو روز ریگولیشنز کی جو فقہ کی بک سے بڑی بڑی کتابیں ہیں اور اسپیشلی دا بکس وی لرن ان عالم کلاس کہ موس اف دا فقہ لو بوز دے اسٹارٹ وی دا چیپٹر کتاب و طہارہ دا چیپٹر او پیوریٹیز کہ ان کی شروعات ہی اسلام میں پاکیز کی بلکہ نبی علیہ السلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا اطہور و نصف الایمان that purity is half faith نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم it is the blessed sunnah of نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم that when ever he used to come to come back to home from outside he used to wash his hands he used to clean his blessed mouth کہ پانی سے actually he was teaching us these beautiful habits that these are the habits that on daily basis we should be take care of کہ ایسے ہی ہمیں اچھے سے زندگی گزارنی ہے تو نماز کے لئے بھی وضو اچھے سے کرنا ہے اور وضو سے پہلے بھی غسل ہے اگر کوئی غسل میں نہیں ہے تو اس کو غسل بھی اچھے سے کرنا ہے تحارت کا پاکیزی کا خیال رکھنا ہے بکوز نماز کی جو کنڈیشنز ہیں there are many conditions and among the one condition is تحارہ تحارہ is the condition of نماز if someone doesn't take up تحارہ his نماز won't be started اور تحارہ میں آج کلین تحارہ دا پیوریٹی اس میں آ جاتا ہے کہ آپ غسل سے بھی ہو وضو سے بھی ہو اگر دو غزائی سی بات ہے غسل نہیں ہوگا تو وضو بھی نہیں ہوگا تو ان چیزوں کا خیال پھر آپ کی جو باڈی ہے وہ بھی کلین ہونی چاہیے وہ آپ کے جسم پر جو کپڑے ہیں وہ بھی کلین ہونے چاہیے نجاستے حکمیہ نجاستے پھر اس کے بعد جو نجاستے اور نجاستے خفیفہ ہوتی ہے نجاستے غلیظہ ہوتی ہے ان میں کتنی مقدار کتنی سائز میں لگ جائے تو وہ کپڑا دھونا فرض ہوتا ہے کبھی واجب ہوتا ہے اور خفیفہ میں یہ ساری چیز 
चीजें हैं इस्लामिक रूल्स एंड रेगुलेशन है एक शॉर्ट स्पीच में हाउ आई वॉन्ट बी एबल टू मैंशन ऑल बट दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स दैट वी शुड ट्राई टू वी शुड लर्न अल फर्स्ट अलू अहल बिक्री इन कुन तुम लाता अल्लाह सेज इन द कुरान दैट इफ यू डोंट नो दैन आज दोज पीपल हु हैव नॉलेज आज द पीपल ऑफ नॉलेज दोज हैव डीप नॉलेज ऑफ द कुरान एंड सुन के जो कुरान और सुन्नत का इल्म रखते हैं उनके पास जाओ उनके पास बैठो उनकी सोहबत में बैठो बल्कि नबी सल्लम ने सीखने सिखाने की जो फजाइल है उसकी जो एक्सीलेंट एक्सीलेंट है उसको कितना अपने अपने अमल से उसको एक्सपोज किया नबी सल्लम ने दैट वन डे नबी सल्लम वेन टू मस्जिद नबी शरीफ एंड टू ग्रुप ऑफ द सहाब किराम वन ग्रुप वॉज बिजी मेकिंग द दिकर ऑफ अल्लाह सुबहान वाइल अनदर ग्रुप ऑफ सहाब सम कम्पेनियज इन दैट ग्रुप दे आर बिजी लर्निंग द कुरान एंड सुन तो नबी सल्लम चोज टू सिट विद दैम पीपल एंड शो द इम्पोर्टेंस ऑफ द लर्निंग इल्म हासिल करना कितना नेसेसरी और कितना जरूरी है तो नमाज की जो पहली कंडीशन है वो तहारत है हर चीज की तहारत यानी प्योरिटी हर चीज की पाकिजी का ख्याल रखा जाए तो सेकंड कंडीशन सत्र औरत यानी जो नेसेसरी जो नेसेसरी बॉडी के पार्ट्स है दो पार्ट सपोज टू बी कवर्ड इट मस्ट बी कवर्ड अगर वो एक्सपोज हो जाते हैं आदमी का जितने पार्ट है औरत को जितना छुपाना जरूरी नेसेसरी है औरत का पूरी बॉडी औरत को छुपानी है मुंह और हथेलियों के अलावा और आदमी को जो फर्ज है वो तो ऊपर नाप से लेकर नीचे घुटनों के नीचे तक है लेकिन ऐसे पूरी पूरी बॉडी को वो भी छुपाएगा हाँ अगर कोई हाथ अगर खुले भी रह जाते हैं तो इससे नमाज तो हो जाएगी लेकिन ऐसे कपड़े ना पहने जो ऑकवर्ड लगे इट डजेंट लुक ना इसके वो बिल्कुल रिस्पेक्ट इट डजेंट लुक वेरिंग दैट क्लो ही शो द रिस्पेक्ट कि आप रिस्पेक्टफुल जगह पे जाए तो जाहिर सी बात है अच्छे कपड़े पहनते जाते हैं तो अल्लाह सुबहान तला तो खालिक है मालिक है तमाम बड़ों का बड़ा वो है तमाम बादशाहों का बादशाह वो है तो उसकी बारगाह में जाए तो अदब से सलीकावार और डिसिप्लिन होके जाए अच्छे से कपड़े पहन के नमाज में हाजिरी दे ये सत्र औरत का फिर जो और शर्त है वो वो कंडीशन है नमाज के लिए वो वक्त का होना है टाइम का होना यानी जो नमाज कंपल्सरी है वो टाइम के अंदर है लेकिन टाइम उसका पाया जाना चाहिए जोहर की नमाज है तो जोहर का टाइम होना चाहिए आसुर की नमाज है तो आसुर का टाइम होना चाहिए फिर उसके बाद इस्तेक वाले किबला ये भी एक कंडीशन है यानी आपका मुंह आपकी छाती काबा शरीर की जानब होनी चाहिए ये फिर जो पांचवी कंडीशन है फिफ्थ वन इज इंटेंशन कि नियत आपकी होनी चाहिए यानी फर्ज की नियत फर्ज है आप फर्ज नमाज अदा करें तो कोई आपको पूछे नमाज के बाद कौन सी नमाज पढ़े तो इमीडिएटली आप आंसर दे सके कि हाँ मैं फर्ज जोर की चार अकार पढ़ा हूँ मैं आसर की चार अकार फर्ज अदा कर रहा हूँ इंटेंशन होनी चाहिए और दूसरी चीज वो है तकबीर तहरीमा इसे आप नमाज बिगिन करते हैं शुरू करते हैं तो दीज आर दिक्स कंडीशन एंड आफ्टर स्टार्टिंग योर प्रेयर दे आर मेनी कंपल्सरी एक्शन विच आर कॉल फराइब वो सला के नमाज की जो फर्ज है क्याम है एटलीस्ट क्याम मेनी पीपल दे Sometimes they are not able to stand up, so they read namaz sitting. But they have been seen when they talk to the people, they outside this. They could be standing for long, and when they come to make qiyam, they are just sitting on the chairs. So they should make at least qiyam. Okay, namaz shuru kare aur qiyam to khade hote hain achhe se. फिर अगर आप नहीं खड़े हो पाते हैं इफ यू आर नॉट एबल टू स्टैंड अप फॉर लॉन्ग देन सीट ऑन द चेयर एंड यू कैन कंप्लीट योर नमाज और फिर जो नमाज बंदे जो नबी सलाम ने ये भी फरमाया वो क्या फरमाया नबी सलाम ने अतम रुकू आहुन व खुश आहुन के अच्छे से रुकू करे आप रुकू भी करें तो अच्छे से आपकी जो पीठ है वो बिल्कुल फ्लैट हो जानी चाहिए अच्छे से अंदाज में घुटनों को पकड़े हाथों से उंगलियां फैला के घुटनों के ऊपर और अच्छे से आपकी पीठ बैक फ्लैट हो जाए और फिर खड़े भी हो तो अच्छे से खड़े होना ऐसा कि रुको से खड़े नहीं हो आप सजने में जाने के लगे नहीं खड़े हो तो अच्छे से खड़े हो जाए इतमान हो जाए ये एतदाल ये जो अरकान है नमाज के रूप ये सारी चीजें इनमें जरूरी है इसी तरह दो सजदे हैं तो एक सजदे से उठने के बाद बंदा बैठे फिर दूसरा सजदा गया ऐसा नहीं कि आधा उठा फिर सजदे में चला गया इससे नमाज में खराबी वाक होगी और ये सारी चीजें बंदे की नमाज को नामुकम्मल यानी इनकम्प्लीट कर सकती है इसका ख्याल रखे तो नबी सलाम ने फोन तो खेरा फिर दूसरे एक फर्ज खेरात भी है यानी खेरा जो कुरान की तिलावत आप करते हैं अच्छे से पढ़े यानी कुरान कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि रिद कुरान विद तरतील तरतील की डेफिनेशन तारीफ हजरत अली रद तारो ने यूं दी है कि तजवीदरूफ मानिफतुलवकूफ ऑल द लेटेस्ट शुड बी एंड मस्ट बी प्रोनाउंस करेक्टली एंड प्रॉपरली यानी जो तज जो लेट अल्फाज है जो हरूफ है जो वर्ड्स है उनका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सही होना चाहिए अच्छे से अंदाज में उनको तलफुज अदा 
करें और वकूफ़ यानी कहाँ आपको स्टॉप करना है कहाँ नहीं करना है इन चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा लिहाज और ख्याल रखा जाए वरना क्या होगा दे विल बी चेंजिंग इन मीनिंग बिकॉज आप खुद अरबी समझते नहीं है तो वो आप मे बी यू बी एबल टू अंडरस्टैंड बट दो अंडरस्टैंड आर बी इफ यू गोन आस देम दे वुड लेट यू नो दे वुड टेल यू दैट दे इज अ चेंजिंग ऑफ द मीनिंग और इफ इन दैट चेंजिंग ऑफ मीनिंग दे इज गोइन टू बी फसाद इन द मीनिंग मानी इफ दे इज गोइन टू बी क्रिएट एनी रॉन्ग मीनिंग दैन नमाज इससे इनकम्प्लीट हो जाएगी नमाज भी टूट सकती है तो आदमी को बहुत ज्यादा खिरात में भी सही खिरात करने का ख्याल रखे फिर जो रुकू वगैरह सुजूद है हर चीज का ख्याल रखे इस तरह नमाज अच्छे से अंदाज में पढ़े तो नबी सलाम ने फरमाया कि जो पांचों की नमाज फर्ज हुई उसको जो अच्छे से वजू करे और फिर अच्छे से नमाज अदा करे अल्लाह अकबर तो नबी सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह सुबहान अपनी रहमत पर यह चीज ये कर लेता है कि यकीन उस जरूरी कर लेता है कि अल्लाह सुबहान उसकी बख्शिश फरमा देगा उस बंदे की और नबी सलाम ने फरमाया कि जो नमाजों का ख्याल नहीं रखते हैं उनके लिए अल्लाह के वक्त यहाँ कोई जिम्मा नहीं है अल्लाह चाहे तो उन्हें बख्श दे अल्लाह चाहे तो उन्हें अजाब करे और याद रखे सबसे पहले जो सवाल हशर के मैदान में होगा बंदे से फर्स्ट thing that a person is going to be asked on the day of judgment it is going to be about his salah his prayer ke namaz mein agar if he is going to be complete in that then he will be complete in other aspects agar usme fail ho gaya if he is going to be fail in that then he will be failing in other necessary things to bande ko iska khayal rakhna chahiye aur namaz kisi bhi surat mein maaf nahi hai iski importance aur ahmiyat ka andaaz isse bhi laga sakte hain ke quran mein inshallah kal ye quran padha jayega pa hum tarabi mein जो ऑनलाइन पढ़ते हैं तराबी का पांचवा सिपारा पढ़ेंगे उसमें आप देखें कि बैटल में एक वॉर हो रही है और इस्लामिक सोल्जर्स दे आर बिजी फाइटिंग अगेंस्ट द एनिमीज दे आर फाइटिंग अगेंस्ट द दिविल फोर्सेस इविल फोर्सेस इवन दैट टाइम भी अगर नमाज का वक्त हो गया तो उसमें भी नमाज का पूरा मेथड एक दिया हुआ है फ्रॉम दिस वी अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ सलाह इवन इन दैट कंडीशन यू आर नमाज इज नॉट फॉर गिवन इज नॉट माफ हैज टू बी प्रेड हैज टू बी प्रेड कि नमाज पढ़ी जाएगी और पूरा यहाँ मेथड है आयत नंबर हंड्रेड से सूरत उन्निसा की और रुकू नंबर चौदह है सूरत उन्निसा का जिसमें पूरा मैथड दिया हुआ है आप कभी इसको स्टडी करें तो आपको पता चलेगा यहाँ से और इसी तरह बंदा जब डूब रहा है उस वक्त भी नमाज माफ नहीं इसी तरह बंदा बिस्तर अलालत पे है बीमार है बहुत ज्यादा वीक है वो खड़ा भी नहीं हो सकता है तो उसको कहा गया कि लेट के लाई डाउन करके भी नमाज पढ़े अगर उस ऐसा भी नहीं कर सकता है तो इशारे से भी उसको नमाज अदा करनी है इन एनी खन इन एवरी कंडीशन इट मस्ट बी फ्रेड क्योंकि नमाज किसी भी तरह माफ नहीं है अगर माज अल्लाह किसी के अंदर नमाज की पंक्चुअलिटी पाबंदी नहीं है तो प्लीज तोबा करें अल्लाह सुबहान तारा की बारगा में सच्ची तोबा करें और मेक प्योर मतलब फर्म इंटेंशन टू मेक कजाई उम्री यानी वॉट यू आर सलाज एंड प्रेयर्स यू मिस्ड वैसे करो कि इनशाला मैं कजा कर लूंगा अगर आप कजा नहीं भी कर पाएंगे उससे पहले भी दुनिया से कोई चला गया तो अल्लाह सुबहान तारा उसकी आपकी जो नीयत अच्छी है उसकी सुथराई की वजह से माफ फरमा देगा और माशाला आपको सवाब मिलेगा लेकिन नमाज नमाजों का कर्ज लेके ना जाए वरना फिर हशर के मैदान में सवाल होगा बल्कि नबी सलाम ने यह फरमाया एक साहबी श्री अमर बिन शुआब रिवाज करते हैं वो अपने वालिद से अपने फादर से वो अपने दादा से रिवाज करते हैं कि नबी सलाम ने फरमाया मोरु अवलाद को मिसलात वह अबना और सब सीन कि अपने बच्चों को नमाज का ऑर्डर करो नमाज का हुक्म करो जब तुम्हारे बच्चे सात साल के हो जाए और ना पढ़ने को प्रेशराइज करो बंदो बच्चों को भी नमाज का पाबंद बनाओ आप सोचिए जब वी वेन अवर वी अवर सेल्फ आर नॉट फंक्चुअल अबाउट नमाज एंड सलावा हाउ अवर चिल्ड्रन गोइंग टू बी फंक्चुअल एंड हाउ आर वी गोइंग टू टेल देम दैट प्रे ऑन टाइम जब हम खुद नहीं पढ़ेंगे हालांकि आप हमारे अवलिय के राम का उनका जायजा ले वो कितने नमाजों के पाबंद थे गवर्नर मुझे इनका नाम याद नहीं आ रहा इजिप्ट के गवर्नर थे उस जमाने में उन्होंने अपने बेटे को मदीना शरीफ की यूनिवर्सिटी में स्टडीज के लिए भेजा था ताकि वहां जाके स्टडी करे एक दिन वो बेटा उनका जमात के अंदर लेट हो गया ही वॉज लेट फॉर जमा ही कुडन रीच ऑन टाइम लेटर ही वॉज आस्ट बाई हिस्स टीचर 
कि आप क्यों क्यों लेट आए हो तो उन्होंने उसने कहा कि मैं अपने बाल बना रहा था वो कॉमिंग माई हेयर एंड देट्स वाई गॉड लेट तो उन्होंने लेटर लिखा वो गवर्नर जो इजिप्ट के उनको कि आपके बेटे ने आज जमा छोड़ी है उन्होंने गवर्नर ने इजिप्ट से जैसे उन लेटर को रिसीव किया लेटर को लेकर एक इंसान को लेकर भेजा कि जाओ तुम मदीना जाना और सबसे पहले ये काम करना कि मेरे बेटे के सारे बाल ही काट लेना क्योंकि आज इसकी वजह से उसकी जमात छुटी है कल ना उसकी नमाज छुट जाए अल्लाह अकबर ये नमाजे है बल्कि अल्लाह के वली कॉन्ग्रेगेशन प्रे एक्सेप्ट एंड माई मदर पास आई कुडन मेक इट तो लेटर आई थॉट मैंने सोचा कि इफ आई हैड प्रे जमा नमाज विद जमा आई वुड बी गिवन द रिवॉर्ड ऑफ ट्वेंटी सेवन टाइम्स और ट्वेंटी फाइव टाइम्स ये हदीस में है कि एक नमाज पढ़ो जमात के साथ तो सत्ताईस नमाजों का या पच्चीस नमाजों का सवाब मिलता है ही थॉट दैट लेटर ही हिमसेल्फ इंडिविजुअली he alone he started praying and he finished he completed 25 times or 27 times and later he, he got tired he, he slept he when he was sleeping he saw a person a voice was coming in his dream that okay oh musalli oh person you prayed 25 times or 27 times but let me know from where will you bring the amin of allah's angels बिकॉज जब इमाम गैर महबूब यानी वाला बहुत दिन पढ़ता है उस वक्त सारे लोग आमीन कहते हैं और अल्लाह अकबर फरिश्ते भी आमीन कहते हैं और बिकॉज ऑफ द आमीन ऑफ द मलाई का फरिश्ता ऑल द नमाजिज आर फॉर गिवन के तमाम लोगों की बख्शिश कर दी जाती है फरिश्तों के आमीन की वजह से तो ये नमाजों की अहमियत है हमारे अलिया हमारे सूफिया साहबा उन्होंने नमाजों का कितना ख्याल रखा है आज नमाज के मामले में उम्मत बहुत ज्यादा कमजोर हो रही है आइए रमजान का ये महीना ये महीना आया है हमारी रूहानियत को स्पिरिचुअलिटी को हमारा जो खुदा से कनेक्शन है इसको स्ट्रांग और मजबूत बनाने के लिए अगर नमाजों में कमी है तो उसे तोबा करते हैं और नमाजों की पाबंदी करने का अहद करें वादा करें अल्लाह सुबहान हम सबको नमाजों की पाबंदी की तोफ़ी अता फरमाए इसकी बरकतों से दीन और दुनिया में माल माल फरमाए तुम्हारे मकिनो मका तुम्हारे लिए चुनी नो चुना तुम्हारे लिए बने दो जहा तुम्हारे लिए दहन में जुबा तुम्हारे बदल में है जा तुम्हारे लिए दहन में सुबह तुम्हारे लिए बदल में है जा तुम्हारे लिए हमारे यहाँ तुम्हारे लिए उठे भी वहा तुम्हारे लिए फरिश्ते खिदम रसूल शो तमामी उमम गुलामी करम जो दो आदम हदूसो खिदम जहाँ में आया तुम्हारे लिए जमीनो जमा तुम्हारे लिए मकीनो मका तुम्हारे लिए कली मोन जी मसीह सफी खलीलो रजी रसूलो नबी अति को वसी गनियो आली सना की जुबा तुम्हारे लिए जमीनो जमा तुम्हारे लिए मकीनो मका तुम्हारे लिए और ये शमसो कमर ये शामो सह ये बैगो शजर ये बाघो समय 
ये शमसों कमई ये शामो सह ये बरगो शजर ये बाघो समर ये ते हो सिपर ये ताजो कमर ये हुक् रवा तुम्हारे लिए जमीनो जमा तुम्हारे लिए मकीनो मका तुम्हारे लिए ये फैज दिए वो जोद किए के नाम लिए जमाना जी जहाने लिए तुम्हारे दिए ये अकर ये अकर मिया तुम्हारे लिए और इशारे से चारी दिया छुपे हुए खुर को फेर लिया गए हुए दिल को असर किया ये तबो तवा तुम्हारे लिए जमीनो जमा तुम्हारे लिए मकीनो मका तुम्हारे लिए सबाओ चले के बाग फले वो फूल खिले के दिन हो भले सबाओ चले के बाग फले वो फूल खिले के दिन हो भले लिवा के तले सना में खुले रजा की जुबा तुम्हारे लिए लिवा के तले सना में खुले रजा की जुबा तुम्हारे लिए जमीनो जमा तुम्हारे लिए मकीनो मका तुम्हारे लिए चुनी नो चुना तुम्हारे लिए बने दो जहा तुम्हारे लिए